हेलो हेलो एन असलकुम आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ बिरयानी मसालेदार जैसे रेस्टोरेंट्स में बनती है बहुत मज़ेदार ईद का मौका आ रहा है आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब गोश्त लिया था आपके पास अगर हड्डी ज़्यादा है तो आप हड्डी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो उससे जूस इसका ज़्यादा अच्छा निकलेगा अच्छा फ्लेवर आएगा एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया था दो से तीन जबे लहसन के लिए थे दस से पंद्रह दाने मैंने काली मिर्च के लिए थे अब मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दिया और लहसन अदरक और काली मिर्च भी मैंने डाल दी अब इसमें पानी डाल दिया पानी डाल के इसको गोश्त को दो तीन बॉयल दिलवाने हैं ये मेरा गोश्त काफ़ी देर से मैंने इसको उबलने रखा हुआ था तो देखिए उबलने के बाद इसके जो ऊपर है ना झाग सी आ गई है ये गोश्त में जो फालतू खून या कोई आपके चीज़ अगर गोश्त में पड़ी हुई है तो वो ऊपर आ जाती है तो आप इसको निकाल के झाग को फेंक दें इससे आपके गोश्त में स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा आप गोश्त को प्रेशर कुक करना पंद्रह से बीस मिनट जब तक के वन ऊपर नाइन्टी परसेंट गल ना जाए दूसरी तरफ अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चार अदद प्याज लिए थे इनको बारीक बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लेना है और इनको मैंने फ्राई करना है गोल्डन फ्राई मेरा प्याज जब तक गोल्डन फ्राई हो रहा है मैं आपको बाकी अज्जा बता दूं मैंने चार टमाटर लिए थे तीन टमाटर मैंने काट लिए टुकड़ों में एक को मैंने स्लाइसेस में काट लिया गोल गोल ये मेरे प्याज गोल्डन फ्राई हो रहे हैं प्याज फ्राई करने करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्याज को हमने उसके एक तो सर पर खड़े रहना है उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि जब उसको नीचे भी उतारेंगे ना तो प्याज कलर पकड़ता है अब प्याज फ्राई करके मैंने निकाल लिए थे आधे प्याज मैं लेरिंग के लिए करूँगी यूज़ और आधे प्याज मैंने ये देगची में डाल दिए अब इस तली हुई प्याज के अंदर मैं उबला हुआ गोश्त डाल दूंगी गोश्त डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे साथ ही इसमें एक टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसकी अच्छे से बुनाई करूंगी गोश्त जितना अच्छा फ्राई होगा हमने इसको ज्यादा ओवर फ्राई भी नहीं करना क्योंकि ड्राई ना हो जाए दरमियाना इसको फ्राई करना है अब इसके अंदर अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है या लहसन नीचे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अब इसके अंदर मैं दो हरी इलायची एक बादयान का फूल और एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा वो भी डाल दूंगी खुश्क मसालों में जो है मैंने लिया था एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टी मैंने लाल मिर्च का पाउडर एक टेबल मैंने बिरयानी मसाला हाफ टी स्पून मैंने गर्म मसाला हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर नमक हंसपे जायका लेना है और ये मैंने डाल देना है बिरयानी मसाला अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं तो बेशक ना डालें आप घर के मसालों से इसको बनाएं बहुत अच्छा मज़ा देगी अब मैंने इसमें ए, ए, हाफ अ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए अब गोश्त की हम बुनाई करेंगे साथ ही इसके अंदर हम दही डालेंगे एक प्याली के करीब मैंने दही लिया था अगर चम्मच के हिसाब से पूछे तो बड़े खाने के चम्मच चार से पाँच अदद लिए थे इसको हम बिरयानी में बिरयानी के मसाले में दही को डाल देंगे दही डालते हुए मैं जैसे आपको पहले भी बताती हूँ कि आँच बिल्कुल ऐसा कर लें ताकि दही फटे ना और जब अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर आप इसको जो है आँच चाहे दरमियानी या जिस भी आँच पे पका रहे हैं उस पर आँच पे पकाएं अब इसके अंदर टमाटर डाल दें अब इसमें मैंने जो तीन जो चॉप करके टमाटर रखे हुए थे वो डाल दिए अब इसको अच्छे से भूनेंगे अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं वरना इसके पानी डाले वगैरह आप ढक्कन डाम के थोड़ी देर पकने दें ताकि टमाटर जो है वो गल जाए जब टमाटर गल जाएगी और डरब हो जाएगी तो हम इसका ढक्कन खोल देंगे तो ये हमारे टमाटर गल रहे हैं अच्छे से अब इस पॉइंट पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि गोश्त गला नहीं है या कम गला है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और दो हरी मिर्चें डाल दें ताकि जो उसमें कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त टेंडर हो जाए मैंने ढक्कन ढाम के इसको थोड़ी देर पकाया था क्योंकि मुझे गोश्त थोड़ा कच्चा लग रहा था और अब देखे मेरा गोश्त भी डर बन कर तैयार है और ग्रेवी भी तैयार है अब हम लेरिंग का सामान बना लेते हैं इसमें मैंने पुदीने के पत्ते लिए धनिया लिया कटा हुआ हरी मिर्चें सिलेक्ट करके ली हुई और साथ ही मैंने टमाटर के स्लाइसेस लिए हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से लंबा लंबा काटा है और उसके बीज भी निकाल दिए हैं अब चावल ले लेते हैं 
अब चावल मैंने एक गिलास जो है वो भिगो के रख लिए थे अब मैं एक जो कढ़ाई में पानी लूँगी खुला पानी लूँगी उसमें एक टीस्पून जीरा डालूँगी एक बड़ी इलायची डालूँगी दो हरी मिर्चें डालूँगी एक तेज़ पत्ता डालूँगी और नमक आप हंस भी का अपने डाल सकते हैं और आठ से दो अदर मैं काली मिर्चें लूँगी मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ आपको डिफरेंट लग सकती है अभी जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे चावल डाल के इसको हल्का सा हल्का सा चलाएँगे हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट जाता है अब चावल पे जब एक का नहीं पक जाएगा मतलब अगर आपको चावल को हाथ से मस लेंगे तो वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाना चाहिए तो इसी को हमने निकाल देना है बिरयानी में बहुत अहम रोल प्ले करता है चावल अगर आपका चावल गीला हो जाए तो बिरयानी वो लुक नहीं देती वो मज़ा नहीं देती बल्कि बिरयानी एक खिचड़ी की लुक दे देती है तो मेरा चावल एक का नहीं उबल चुका था मैं इसका दाद पारी निकाल दिया और इसके अंदर अब मैंने क्या किया कि कढ़ाई के अंदर नीचे घी डाला है थोड़ा सा और उसके ऊपर मैंने चावलों की एक तय बिछा दी है और इसके ऊपर अब हम गोश्त डालेंगे अच्छा मैंने ग्रेवी में से क्या किया था जो तेल आपका ऊपर आ जाता है वो मैंने थोड़ा सा दो तीन चम्मच मैंने निकाल के रख लिया था क्योंकि अगर इस तरह डालेंगे तो वो उतरा उठ के ही आएगा चावल जो है सारा घी पी लेंगे तो अगर आप ऊपर से डालेंगे तो ज़रा ग्रीसी और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा हम मैंने इसके ऊपर धनिया डाल देंगे पुदीना डाल देंगे टमाटर डाल देंगे हरी मिर्चें डाल देंगे और बाकी बचे हुए चावल डाल देंगे और ये जो मैंने तेल निकाल के रखा हुआ था ये भी मैंने डाल दिया आप इस तेल में चाहें तो ज़रदा रंग भी मिक्स करके डाल सकते हैं मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग भी मिक्स कर दिया था और वो भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया अगर आपने तेल नहीं निकाला तो बेशक आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल दें और पानी में दर्द रंग को मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं साथ ही मैंने ऊपर तली हुई प्याज डाल दी है और इसको दम देने रख देंगे पंद्रह से बीस मिनट या जब तक आपका चावल गल गल जाए अच्छा सा ये पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं ये हम देखते हैं हमारी बिरयानी कैसी तैयार हुई है आप ये देखें माशाल्लाह क्या खिले हुए चावल है क्या इसका रंग रूप है ये देखें आपके सामने है। अगर आपके खाने का कल अच्छी हो तो खाना खाने का भी मज़ा आता है इंसान टेस्ट बाद में करता है पहले देखता है तो अगर आपके चावल खिले खिले हों दिखने में अच्छे हों तो लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनती है मौका भी है दस्तूर भी है बड़ी ईद भी आ रही है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी इसी के साथ मुझे ज़्यादा दीजिए मैं इन फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब